nu kan jag prata med er. Eh, det svarar ju inget. Ja, oh, eh, god dag. Hej, hey. uh, Circus Basaya. Nej. Direkt, direkt från Tjechenien. Det är Circus Basilusk. Du vill också. Har du gjort elefanten då? Nej, den har vi sålt. Circus Rutin. Gud, jag har gjort något där i går. Oh. Eh, oh. Vad väntar ni på? <laughs> Vad väntar vi på, tror ni? Oh. Att vi ska få bestämma oss för det. Eh, det låter ju så jäkligt när vi bara spelar. Så det... det är bäst ni tittar nu. <laughs> Fortfarande så ser vi ut som vi ska vara som musiker. Oh. Strax. Det är cirka, kan det vara 27-28 sekunder kvar till ni tar Så års. kort. Ja, tyvärr. Sen kommer den villfarelsen att vara långt, långt borta. Längre bort än Benguela är ute. Ja. Precis. Ja. Ja. Men, upp, upp till bevis. Just det. Vi får se om vi... Det blir någon låt. Jag kan kanske glömde att säga att vi är smaklösa. Det är ett band som vi har. Det såg snyggt ut. Ja, eh, ja. Ska jag ha den här med, Rolf? Ska jag ha den med? Ja. Ja, jag har den. Jag vet inte var de andra hattarna är. Jag vet inte. Jag vet inte var de är. Han har med sig en hel låda. Nej, men det var... 
det var mest så när sänga över kast i den. Men det fanns en halv till så jag. Och det, det tar vi en annan låt. Och det handlar om med det till svackan. Nu var det med och heter det Almedals svackan. Det går liksom det är igång på allt vet och förstånd och det är, sen går det upp igen och sen går det ner igen när det blir med det till svackan i augusti vecka 32. Och Inte stan en annan dag Att det var miltid visste inte jag Av sig kom ett folk utav skälket ik och vett Så låtsades det var 1361 Det går upp i kalas, byggs och tota i en lur En annan stod och spydde en ejr en hel mur De gick lär runt och alla låg så brett Det var precis som då 1361 1, 3, 6, 1, medeltid Ta sig på det din medeltidsfid Sitt inte där och häcka hemma vid Ett, tre, sex, ett medeltid Ett var Ulke till borgmästare För han har gjort sig ut av dig, baby En samling old boys med vett och etikett Som alla var fått att hitta rum på 61 Ett, tre, sex, ett medeltid Ta sig på det din medeltid och sin Sitt inte där och häcka hemma vid Ett, tre, sex, ett medeltid Jag såg en annan medeltida man Han stod och kissade i en gränd min sand På medeltiden hade de ingen toalett Han drömde sig bort till 1361 Ett, tre, sex, ett medeltid Ta sig på det din medeltidsfrid Sitt i det där och häcka hemma vid Ett, tre, sex, ett medeltid så de pensionde sig Jag är ofra som var minst fyllda 53 Och riddarna rejde omkring med sina spett Vuxet fall som läker 1361 Ett, tre, sex, ett medeltid Ta sig på det din medeltidsfrid Sitt inte där och väcka hemma vid Ett, tre, sex, ett medeltid Ett, tre, sex, ett medeltid Ett, tre, sex, ett medeltid Det låter nästan lite för bra tycker jag. Och så kan det vara fel på min smak. Hur många här är det som har gått på CV-skolan in i stan? Det är ett gäng. Ja, då känner ni till världens snabbaste biologilärare. Nej, inte då. Nej, det är Tord Porsche. Ja, men det är bara en upptrimmad folkalärare. Oh. Han är dessutom en, värld, en av världens få blinde ornitologer. Specialist på oglar. Mm. Så kan jag ta en annan kul vid som en son, om en hade haft en son som är tormod. <laughs> och så kanske om, om till exempel han får slut på en på sin skrivmaskin så blir det så att det inte är en utan det blir en bara. Inte en utan en. Då ska han äta tormod en. Tormodin. Vad får du allt ifrån? Nej, jag vet inte. Är det sant att Clint Eastwood kommer från Clint? Jag vet inte. Man får gå upp till statiolen och ja, säga vad man säger. Ja, han kommer från, vad heter det? Flisen. Eastwood. Ja, det kan vara rätt. Fan, nu är vi i sanningen på spåret. Då. Upp till bevis. Vi är ju egentligen bankirer från Stockholm. Ja. Ja, och själv heter jag Peter med två i. Och jag heter Didrik ja. med tre i. Jag heter Cedric. Och han heter... Toddy. Han heter Toddy. Ja. Han har mitt egen huvud här bak. Ja. Han, bär, han bär våra golfbaggar liksom. Ja. Heter du heter, du heter Ian, med tre i. Nej, fyra i. Från Eastermalm. I vadå? Ja, men, men det var egentligen inte det vi skulle prata om. Vi ska det... prata om golf. 
Hur du? Ja. Jaha. Jag vet inte vad. Vad säger du säga om det då? Bollen är rund. Ja, typ. Smäll till han ordentligt så han flyger iväg. Ja, så slipper jag säga. Ja. Golfbollar är farliga grejer. Alltså, det gäller att få iväg dem långt bort så de inte hamnar i huvudet på en skär. Bättre en golfbond i din grannes öga än i ditt eget, som det gamla ordskråpet ordspråket från Vispe Geiko låter. Fy fan du. Otroligt, det är faktiskt otroligt vad piggvar det går till ut för Kronholmen. Det är mycket näring i varje boll. Fast de har blivit mer som någon klåtfiskar. De är inte liksom platte som sådana här vanliga platttyskar. Utan det är lite mer... Jag ska inte säga det är de som spelar golf, de kallar sig för käppkinesar, det vet ni. Nej, nu ska vi inte prata om så. Vi ska inte prata golf här. Det kan de vi ska prata pojkband, vi är ju ja. egentligen ett pojkband. Ja, det är ett väntetag, de måste säga att det är ett pojkband. Vi trodde vi var gamla godbrockare. Men, men. Det är lite kallt att vara pojkband. Jag fattar varför alla pojkband håller hus, antingen i Kalifornien, Florida eller Hawaii-öen. En del pojkband de har, de bor i Los Angeles och har sommarstuga på Hawaii-öen. Alltså, vi, vi har inte riktigt haft råd ännu, men vi har köpt en bil som vi har. På rot i misslaupe. Ja. Det är liksom inhägnat då. Jag bara hämtar. Ja, då behöver man inte ha körkort. Men vi tänkte att... Eh... Ja, är man, vi är under 18 allihop, va? Eller hur? Ja. Vad heter du förresten? Jag? Jag heter... Ja. Eh, vad var det nu igen? Ja, jag heter Tobias. Ja, just det. Ja, jag heter Mattias. Vad heter du då? Tobias? Ja. Och då läggs bort till Thomas. Vad är Ola då? Fullast. Det är han. Nej. Och Ola. Ja, Ola. Just det, vi har ett pojkband och då... Vad gör man när det är pojkband? Vad förväntas av publiken är det? Oj, oj, det är mycket. Det är... Nej, jag måste nästan visa. Ja. Rörelse nummer ett. Jag vill upp ett finger då. Den är ganska lätt. Det är liksom till exempel Tobias kommer in på scenen. Ska vi se om någon klarar det? Ja. Ja. Två. Tvåan, den är lite svårare. Den här. Det är nästan som man donar av liksom. Det kan vara till exempel att man säger Ola vid macken. Hela fullast. I häktet. Den är lite svår. Den klarar ni nog. Det är lite trånande liksom. Det är inte ett suckande som där som när man har, det är hänt något tråkigt nej. Det är mer ett suckande som när det har hänt något roligt. Det är så långt mellan oss liksom. Ja, man vill att det inte ska vara distans mellan Follas och man själv eller mellan Tobias och mig. Och så har man läst i tidningen att det står så här, Tobias är gay står det. Så, men då tänker man så här, ah, jag ska rädda han. Och nummer tre? Ja, det är en svår grej. Det är det här till exempel att man, man, sitter, man sitter på, på uh, Blue Heaven på flyget. Och, och åka standby och det är fullt hela dagen till Bromma. Då kommer Tobias in och säger så här, hej lilla gullet, skulle du vilja åka i mitt privatplan? <laughs> och då är det gott. Då lägger man utslagen på golvet, så nästa morgon ligger man kvar, då kommer man liksom att ligga på golvet på båten. Istället för att ligga på flyget hela natten. Och fortfarande inte att komma närmare i Stockholm. Ja, då, fyra. Då, hade, då hade man inte fått se Tobias. Va? På båten, då hade man inte fått se Tobias. Nej, det har du rätt i. Har man fått se där, där Ola. <laughs> och så man ju ligga och sova, och Ola ligger i en sovsäck jämte. Nej, inte jämte, han ligger på bildäck. Han har inte fattat det, att det trappar upp. 
Det är rymligt här i hytten, tänker jag. Någon har ställt in en jävla massa bilar. Nej, vi ska inte prata om bilar. Men du, vi gravlägger så här att man, Tobias, kommer in så här vill du ha lite lyft i mitt privatplan. <laughs> är du med på den? Ja, det är trean alltså. Ja, det är fort. Visuellt, det såg grant ut. Ja. Ja. Kan ni det nu? Ja. Vad var det då? Ja, det är inte bara vi som ska ha kul. Eller ni som ska ha kul. Ja, jag vet inte vad jag menar. Men vi har en snygg och svängig pojkbandslåt. Ursäkta. Eh... Tobias, det har ramlat ner där. Du måste dra upp. Det, kan, det låter för jävligt annars. Det låter som en brock. Det är det. Vi, vi var tvungna att duscha så alla våra tatueringar gick av. Men annars har ni fått se dem. Mm. Här är vi. Här är vi. Ett sånt och snyggt popband som inte till besvär. Hej, hej, vi är popband och vi spelar bra. Vi är den nya generationen, vi är något att ha. Här kommer vi, vi går på gatan ner. Alla flickorna svimmar när vi mot dem ler. Hej, hej, vi är ett pojkband Och vad vi spelar bra Vi är den nya generationen Vi är något att ha Och överallt Och var som helst Vi tar vårt smör i kallt Det smakar ju som helst För vi är ett pojkband Och vad vi spelar bra Vi är den nya generationen vi är något att ha, 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 ha Vi är ett pojkman Gud vad vi spelar bra Vi är den nya generationen Och vad vi låter bra Ja Nu är vi godbrockade igen Ja, tack, tack, tack ska ni ha att ni var så snälla och ställde upp på det här. vad som helst. Ho, vi tänkte ha en låt. Ja, vad snygg den var då. Ja, kort. Fast det är många som säger att längden inte har någon betydelse. Nej. Det kan vara en minst lika stor hit som Yesterday. Lennon McCartney. Det är liksom inte längden som avgör den. Nej, nej. Dessutom kan den, har man ju tur, då kan den spelas många, många fler gånger i sommarprogrammen. Om den är så kort, det är lätt att få in en så kort låt faktiskt. Det är, det är värre om man har en sån 22 minuter. Då, då liksom sitter, då sitter Linda Bengtsing där och får inte en syl i vädret. Ja, det är Lennon McCartneys nya 22 minuter med tibetansk nedflöjt. Det är inte egentligen nesflöjt, men om det är lite förkylt så blir det jättflöjt. Det är annat ett grant instrument, ska ni veta. Om man inte andes in samtidigt. Då får man operera ut det. Vi kommer ut i nacken efter ett par år. Helt innan när man andes, då låter det Nej, vi ska inte prata om nesflöjt här nu. Nej, nej. Vi ska prata om Jerum. Ja, just det. Det är ett intressantare ämne. Det här händer ju så rasande mycket. Va? Ja, det här händer ju mycket. Här. Alltså? Mm. Det är nära till, till gamen. En har faktiskt varit hos gamen igår. Ja, jag tänkte köpa en skurink, en komplett skurisett. Det var både med mopp. Det var fyra delar står det. Det var en mopp, en del. Så var det själva hinken, två delar. Så var det någon grej man skulle krama ur moppen, tre delar. Så undrar man, då ska de ha 29 och 75 tror jag, eller 29 och 90 eller något. Men, det fanns ju inte en fjärde del. Jag undrar om det kan vara vattnet. Men jag hade tänkt att jag kan ta ett helt stående bilen. Det ska man väl skvillbjuta när man spirar loss där nere i backen. Det är ju inte 
börja. Så jag köpte inte så jag köpte en diskplopp för en krona. Och så fick jag rabatt en krona. Så det är dit kommer jag åka ofta. Man får slut på diskploppar. Bak i min bil sedan min mormor. Med elektronar och då pejer det ska skå. Varje onsdag morgon får jag köra hem. Ni får två där ni står. Men själv sitter jag i en stockning på Kung Magnus väg Det flaxar måsar på soptippen Där var det jag dumpa av kärringen Den här bilen är för liten för både henne och mig Sagt igen är att solen gassar på min yltopp Här inne luktar som ett avlopp och katta färdtjänst på sen tillbaka till Cairo min kväll Jag har utskips och en skyska sätt Att fixa en brallis det borde vara lätt Om det inte var för dig, kär en gabel Du kör det fint, du borde ha svängt Du kanske är fotvården redan har stängt Sajar hon och kopplar ifrån sin harapparat Men jag tar in i god mans tvättautomat Och öppnar så då kan hon är kvar där i bak Lägga ritvätt på lätten och sen går jag därifrån Sajt är en öt stor en gassa på min yltopp Här rinner lukten som en daglopp och gamla färdtjänst på sätt tillbaka till Cairo ikväll Jag har en ölkips och en skyska sätt Att fixa även rallis, det borde vara rätt sätt Om det inte var för dig, kär i jäveln Bästa vän, om man har en trekam av brunn. Och det är slamptommaren. Mm, har du sett en man som färdas vägen fram? Han tänker tomma avloppen i likersham. En han får ratten och åtta ton röjt slam. Och vägen ligger uppe, nu får han. 
När han lyfte ditt bronslock Och han handskas med sin slang Tantarna ringar från gnissvärd och västergarn Min septig tanker överfull när kommer kan Det känns en stank, du får en räkning, du blir pank Och i livets spel har han tagit hem granslam Tomma tanken, tom min sann Är som en röjtslang i tom trafik min sann Tomma tanken, tom min sann Han är en man i tomartagen Han slam med tommaren Är din allra bästa vän Han rensar dina rör med sugslangen Snabbast böjn på regningsverket Först i köjn han är en mycket bakslug man Tomma tanken, tom min sann Han tänker tomma alla tankar han Tomma tanken, tom min sann Han är en man i tommartagen han Lustig! Ho! Tack, tack, tack för det Hans låt har meddelat att vi slutar bättre än vi börjar det är alltid skönast när det blir tyst, eller hör? Mm. Ho, har ni varit i... Halla på sistone. Hela hallen gungar. Ja, I hallen har jag varit. Hela halla gullar. Gullar? Halla gula. Ja. Det är en efterföljare till kula gula. Det var lite, vi hade ett produktionsbolag på fördelen. Det blev så jävla dyrt att till Skåne. Så vi la handlingen i halla istället. Jaha. Halla Gola och... Halla mannen. Ja. Mm. Det är han är otäckt igen. Ja, det, det, handlar, det handlar om en man. Ja. Han är från Halla. Ja, det, är... det är två två grejer som är riktigt otäcka. En man från ja. Halla. Mm. Rymlingarna från Halla, det tycker jag man läser om ofta. Det är, vet ni att Sveriges största säkerhetsfängelse ligger i Halla? Mm. Fast det är, nog, det är jävligt litet, för man säger det inte från vägen. Ja, jag har varit av det. Finns det det andra fäng, fängelset som ligger bredvid som heter Tambura? Tambura? Uh-huh. Är inte det en sån här japansk maträtt? Man Nej, det, beställa in Tambura. Nej, det är Tandori. Ja, oh, ja, ja. ja. Tan, tamburin. Ja, och så finns det här, vad heter det då? Temperatura. Mm. Den är varm. Det är om man vill ha varm mat om man är i Japan. Det är annars svårt. Oh. Jag vet inte, jag har aldrig varit i Japan. Men jag tror det är svårt om man tar take away från Japan. Då är de kall när de kommer hem till Halla. Så jag tror de bara äter kall mat i Japan. Oh, men det var inte det vi skulle sjunga om, utan det var om Dalem. Det är dyrt också. Ja, det är... Det har hänga ihop med, Dalem det hänger ihop med Halla nu mer, ännu mer, för det har kommit järnväg ända fram till Halla, någonstans, här kommer jag inte ihåg vad det heter. Halal heter det väl? Det är en som är slant. Man kör nej där det står tomt i ett, där tar vi järnvägen slut. Då tar vi en låt om det. Och var en dalens desperado Det gick 
för det. Vi har faktiskt, om ni har sett, såg ni på vad heter det nu igen? Igår, hur var ni det? All sång på Skansen, de hade en trolleritrixare där. Och vi har också trolleritrixare här. Jag tror bort sig själv. Men såg ni till exempel, en sak lärde jag mig faktiskt igår. Kan du hålla i den här? Att Jerry Williams, han sjunger fan sämre än jag. Men han är tuffare med mikrofonstativ. Och han, så här ska man göra det. Alltså man ska helst ha med sån med fyra ben. Fyra? Eller tre? Ja, det, tre. Vi, det har vi. Nej, tre. Nej, men det, ja, inte jag. Är det sant att han är rörmokare egentligen? Det är det han, han rensar i råren med den där liksom. Jag tror han är en större artist än vi egentligen. Men... Ja, han, jag ryckte säga att han är en 87. Ja, jag vet inte, det kan vara han högklacket. Han kör ju sån här, vad heter det? EU motorcykel. Ja. Nej, inte vet jag. Ja, men det var ju på slank urmi. Du kan, du kan prata den. Han ska trolla i trix. Har ni någonting som ni vill bli av med? Ja, mina damer och herrar, det här är ett intressant trix. Vi ska se om vi klarar det här ikväll. Det här har jag försökt många gånger av Joe... Vad heter han? Labido. Joe Labido borta. Han hyrde ju en källare. Libido heter han. Just det, Joe Libido. Nej, fan. Libro. Nej, vad heter han? Vad fan heter han? 
Labeiro! Ja, är Labeiro, han hyrde en källare i Las Vegas och så betalade han för det och så hade han en jobb där. Och sen kunde man läsa i tidningen så här, svensk trollkonstnär, succé utsålt i Las Vegas. Det var han och så var det fyrkilla till och, och en hund som fick plats i garaget. Nej, det var Robert Wells, förlåt. Vi är, vi är ibland ihop programmet här. Vi har så många intressanta artister ikväll här på Skansen. Men vi ska inte prata om elefanterna ännu, utan vi ska göra ett försvinnande trick. Det är svårt att säga. Ibland på min karriär som glasblåsare. Jag var en av de bästa på Mariestads 5,2 år. Spel med James Last i Hamburg, Västfalen och alla rockpalast Dortmunds. Men eh, nu har jag övergått till att känna grova stålar på min försvinnande trick. Igår så lät jag en Porsche försvinna faktiskt in på torget i Visby. Det är så Svårare delen. Jag ska tråd tillbaks det. Trixet. Men jag måste säga att det är del av de här två. Oj. Det rör sig i jorden och går ner. Eller till det här tränet på det här eftermiddag. Så liksom man, det är inte förrän hundrade gången som det sitter så klockrent. Tack för det! Vi ber om ursäkt för vår försöksutskrivning med musikant. Vi ska ha en annan låt som handlar om bilåkning. Tre hjul kvar på min payway. Och en och rullar den på. En slut bil är ut efter mig med blå just på. De kör så fort som det går med min payway. Den går ju så fint. 
de låter klickar i klack, är det klickar i klack. Toppentelarna slabrar i takt Mellan ganten och horsne finns en hemlig väg Och hinner jag fors till den Då är snutarna låst Två hjul kvar på min payway Och ännu är den igång På flygplatsrakan i bro gick det lite på fot Körde i kapp så att stopplocket sprack med min payway Den går ju så fint det låter klickar i klack, är det klickar i klack? Mina är så på gas och det flåsar i takt Mellan kanten och hårs, nu finns en hemlig väg Finna jag först till den, då är snutarna lost Ett hjul kvar på min payway Det går vingligt visst, men det går Med svart av gas och rök, jag gör ett försök Att höra ifrån, jag har blyskorna på av min payway den går ju så fint Det låter klickar i klack, är det klickar i klack Bejart och motorn spikar i takt Mellan kanten med hårs, det finns en hemlig bil Innan jag får till den, då är snutarna lost Inget hjul kvar på min payway Och plötsligt har rejsen tagit slut en rejslig snut stav fast med till slut När han då får på gör på Känns det rätt svårt att gå Men mitt payway är ännu igång De säger klickar i klack, är det klickar i klack Det var en jävla bil att gå snabbt Mellan gatten och hos, nu finns en hemlig väg Men jag hann inte först Och nu är jag lost, lost, lost Och nu är jag lost Tack, 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 oj vad det ekar. Hopp! Hur är vi det då? Ja, jag är det med mig? Ja, jag vet inte, jag har jag, jag kom upp. Kom man säga, kom upp sig. Nu ser nu ska vi göra någonting. En riktig uppkomning. Jo, nu är det ju så här att eh, det är en så rasande ful regering vi har. Ja. Ja, precis. Ja. 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 Helmut Kohl. Ja, han heter. Allting bestäms ju nere i Berlin. Förbundskastler. Ja. Han var hetsätare. Eller det kan man säga egentligen. För han, han, han åt på hela tiden. Nej, men vi får prata lite om världsrevolutionen. Egentligen. Världsrevolutionen, det är ja, viktigt. Ja, ja. Det är dags för den nu faktiskt. Vi har lite olika papper vi har fått in. Nu, nu är det så här att om man ska vara revolutionär oh. finns det liksom finns det tre ställen man kan vara ifrån. Mm. Vilka då? Halla. <laughs> Kuba. Vad var det? Göteborg. Göteborg kan man vara ifrån. För om man är från Göteborg då gillar man bruna bunar. Arbetet suner fläsk och bruna bunar. Går de fram och tillbaka där på den här Avenido. Ja. Avenido, den är revolution! Och femmans torg. Ja. Fast det här det ska jag hålla dem på med annat. Det ska vi inte prata om nu i världsrevolutionens tid. Nej. Det är nämligen så här att det finns ju många... Vi, vi har ju många vänner i världen. Vi, jag, Frank Bode. Jag har en pistol i min kockelung. Om kapitalismen tar över, då tar jag ut min pistol och skjuter mig. Äh, men i alla fall, vi har många vänner. Vi har till exempel geniserna som går där utanför Beijing. Med, med små uh, hattar på huvudet. Och uh, alla medlemmar av den stora världsrevolutionen. Och uh, även i Varadiro på Kuba. Där står människor och spejar ut över sundet mot Frolida. Imperialismens hygborg på jorden. När som helst kan stridsvagnarna komma rullande på det karibiska havet. Och rulla in om man inte är vaksam. Kommer ni ihåg det? Det var två grejer. Kinesiska hattar. Ja, Kina-hattar är ungefär sån här som en, som en strut. Fast inte så hög. Som man hade som ni hade i skolan. 
Den är stor i hörnet. Ja, och sen är det vi där och spejar efter de imperialistiska stridsvagnarna som när som helst kan komma rullande emot dig. Och sen har vi den tredje grejen då, det är, och här har vi en intressant sak, det är Vietnamkriget. När eh, Ho Chi Minh, han, han grävde ut hela Ho Chi minh så de kunde ha, komma med sin cykel där och cykla upp vid Saigon. Och då kom det en sån här P-52 alltså, och då kastade de lass upp bara och ryckte ner han i nosskjulet så här. Hum, hum. Sen såg de upp det där och gjorde, gjorde sålde på skroten. Det är, kommer du ihåg den grejen nu här? Det är bygger Ho Chi minh Oj vad vi bygger den, den är lång vet ni. 400 meter, minst. Det är inte så bra, jag vet namn är ungefär så här långt på min karta. Och det kan inte vara så jävla, det är ju längre. Hela vet namn är ju liksom som till Kortedala. Så här är det, men det är en bit kan det vara. Och sen då, sen då, arbetarmakten. Det är en symbol. Den knutna neven som bankar in den genomröttna kapitalistens dörr. Där inne sitter han och inte gåsliver, men vi bara bankar oss i genom dörren. Och du knöda in fast en dörr är trång. Och så har redan världsrevolutionären Sonja Heidenbratt sjung. En härlig tjej från Götet. By the way, som vi säger i lilla London. Och vad händer då? Ja då sitter Wallenberg där och får sin jävla goslever i hal halsen och han sitter där Ja hjälp, hjälp! Hjälp! Kan ni det? Hjälp Wallenberg! Säger han, jag är så jädra rädd! Världsrevolutionen har kommit till Saltsjöbaden! Aj, aj, aj! <här> Nej men... Eh, Wallenberg han har ju hittat på i Saltsjöbaden. <här> Det vet inte jag, Hans. Det är kultur, så det kan du glömma. Gå hem och läs lite Kalanka. <skratt> och då, imperialisterna, de gör motstånd. De skjuter. De skjuter mot världsmedborgarna. De sanna revolutionärerna, folkets vänner. Folkets enda vänner faktiskt, ska jag säga. Men, mina damer och herrar. Då står vår vän Fidel Castro på stranden på Kubakabana och säger Kom hit mina vänner, världsrevolutionens söner och döttrar. Kom hit till den äkta revolutionens högborg. Kom hit, kom hit. Och räck mig din arbetarhand. Och nu mina damer och herrar, kan ni de här rörelserna nu så ska vi göra en riktig revolutionssång. Är ni med? Alla med? I ett hus i skogen slut, liten tomte tittar ut, har en skutta fram så fort, knackar på dess spår. Hjälp, back, hjälp, back, hjälp du mig, annars skjuter jägaren mig. Kom jag, kom i stugan din, räck mig handen din. Oj, oj, oj. Tack så mycket. Det är revolutionen är nära. Vi är väl nära med paus. Vi ska bara ta en låt till så blir det paus så ni kan lugna ner er. Vi ska bara ta en låt som är någonting och handla om någonting. Det handlar om vänge. Hade varit på Kongos I landbruksföretags ekonomi Ännu mig bråk och procent Blev jag nog på skeppet sen Jag borde väl ha låt i bilen bli Men nu får på min fjärges Borja bil från Gävle 
Kristen sota till och sen så står den still. Jag vankar mot den upp i skål, där har små det skrän och skrål. Men de står så upp, kommer långt i håll igång. Alla dansar, vänker och det går bra på smal och tjocka. Trommar på ett pist från stopp, de kommer loss i vänker och alla dansar, vänker och Vi bänger upp Med en prallis dansar jag Hon är på röken varje dag Vi vann ifrån Vi vuxeter hon Med bänge gäng I rytmisk sving Ingen tänker gå i säng Vi dansar hela natten lång Och då då vi det bänger upp Det går bra för smal Och tjocka trummar på Ett pissbrunnslott Och komma loss i bänger upp han är flygd förstås Och jämt så ska han morgon slåss Så han får inte vara med oss När vi ska dansa pengar upp Men nästa morgon snorrar det Då röker vi svart vid bärstej Så vilar vi en liten stund Och sen blir råkar klockan runt Och då då blir det pengar upp Det går bra för smal och tjocka Trommar på en bit från topp Och kom all och se pengar upp Tack för det. Vi pausar lite så ni kan bli loper. Så kommer vi igenom ett tag och gör lite reklam för Stateolen i Klintan. Och... Ja. Oh. Oh, nu var vi här igen. Frösar ni? Nej. Gör ni det? Nej. Nej. Jag har bara vad jag vill ha det. Nej men vi får se om vi... Det kanske är lika bra att lägga av och lägga ner det där. Ja, ja, då gör vi det då. Nej, vi spelar lite musik. Tänk vi. Oh. Jag är inte för det här musik, men vi spelar då. Holmek var full på barnens dag. Och till karusellen och var glad. Holmek var full på barnens dag. Drack in vodka och en limon in. Oh, I'm not so jabla fullsam. Det var karett 
För det är så lätt och jag är rent Och jag blev så jävla våldsam Fan vad kul på barnens dag Och jag kommer inte ihåg en dom Och jag blev så jäntrans våldsam Tack så ni har för det. Nu har vi fått fram en riktig ful fiske från de sju haven. Ja, det gör Kan man säga. Hopp, har du något mer att han märker på? Du är han också i huvudet. Så jag fattar inte ens när de driver med mig. Nej. Det är därför jag får vara med. Hopp. Går det bra? Nej, jag mår inte bra. Jag är så irriterad på den förra regeringen. Justitiedepartementet, särskilt. Thomas Bådström i synnerhet. Varför då då? Ja, jag, har ju, jag har ju varit fiskare. Jag har ju en stor jävla trålare i bästa träsk. Och jag gjorde ju med en förmögenhet på trålfisket där uppe. Ända till då plötsligt kom domknoppen där uppe i Stockholm. Man sitter där ute på fåret och tänker att domhejtar. Kriminalisera torskarna. Vilken bra idé. Om man då är specialist på torskfiske. Då är det ju inte så jävla lätt att få sin försorgning. Och grejen är att var enda ansökning, jag satt och fyllde ansökningar vecka ut och vecka in och skickade ner till Bryssel då för att få lite stöd för mitt fiske. Jag skulle bygga en ny trålare eller en hel flotta i 20-talet båtar jag tänkte ha där. Jag hade haft hemmahamn ar. Så kan jag gå i kanalen liksom, eller has mig upp på den här jag Fick ju tillbaka och alltihop, då fick man lapp, det står på franska i för sig att torsken är kriminaliserad. Så det var inget roligt. Det tänkte jag på faktiskt när jag åkte förbi gamen så här om Jonsen. Ja, nu är jag sjuk, man kan här. Jag krävde behandling. Jag har inte fått den. Jag är inte på gamen, så galen, jag var vårdcentralen hemsen. De tar inte emot mig i vårdcentralen i Klint eller hur? Fan, jag tälter där i två och en halv vecka utanför. Så jag snick mig in där och frågade, han är något kul lite pilla man kan få. Jag känner mig lite nere. Ja, så ibland då kommer man in så här, då kan man komma in efter att ni är utfästad. Det gäller så här, ja, han är något kul pilla, jag känner mig lite uppe. Ja, jag har varit uppe nu i fyra veckor. Men skitsamma, det var inte det det skulle handla om. Jag skulle, det drar mig tillbaka lite grann till tiden på de sju haven. Eller nej, på de lojsta träsken kanske. De fem träsken. De fem träsken med kajak. Torsken är när det gäller, gäller har en tors. Skick i hardin, skick i hardin, skick i hardin. Människor, hemsinga hemske hemser ska vi inte prata om idag. Som har gått bröd på vagans. Eh, om man eh, köper gårdagens eller förra veckans är jättevilligt. Köper man förra året så är det lite hårt med tänderna. Men, levidingar har upp det hela far dem också faktiskt. Ni som i bästa fall har en bröja med en liten stor strandkiosk. Står och står, det är mest som en låde. 
när man hyr ut fisk i spön. Delar i Köping kort i spön. När de är en fyra meter, då når liksom flötet över till andra sidan bryan. Och det tycker jag turisterna om. Då får de inte så mycket. Det får de ju inte ändå en och annan vatten så alla andra kan man få på. Då, säger, då, då kommer de ut i kiosken och så här, så här Game and Fishing Village har vi där. Då går de ut och så säger de så här, oj, 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 it's a salmon, sir. It's a salmon. Oh, very good. We will grill it on our special grill tonight for you, sir. Så en fiskekort, det kostar då liksom 7000 spänn för en vecka. Ja! Oh. Men det var, vi skulle kanske instruera er som inte är så bra på just denna del av det marina livet som själva fisken utgör. Tackar. Ett par snäpp framåt i vårt kung. Fartur. Ja, nu var halv inne tror jag. Över kroppen, över trosken i alla fall. Ho, vi ska ta en ånske låt där vi är inne. Eller det är hans ånske. Alltså. I alla fall står det på mitt papper. Vi har nämligen papper, för vi kan inte komma ihåg vilken låt vi ska spela. Så står det på pappret vilken låt vi ska spela, men det stämmer inte. Nej, det tror vi har tänkt något annat. Oftast har vi skrivit upp så här ett, så står det två, och så står det tre, tre över krysset, och så står det fem. Och så står det liksom inga eftersiffrorna. Men vi vet nu att vi är framme vid låt... Det märkliga är att det är låt två. Ja, det är det. Ja, det är lite konstigt. Men det är bra att veta. Och prat 511. Ja, typ. Säg något roligt, Dene. Nej, nej. Åh, åh, oh, Karina.
Jag ska ta slut någon gång. Mm. Nu är det den låten. Ja. Och det är fort, vi fortsätter med låtar om eh, stockholmare. Mard och sniglar. <laughs> Nej. Det var väl bäst att berätta i vitsen innan så den verkligen går fram. Men det blir vi inte. Ja, det är en låt som vi inte kan se har den på papper. Ska vi skicka runt den? Ja, då så, kan jag vet jag inte. Ja, då har inte du några papperna. Ja, just det. Nej. Men vi kan skicka runt den sen. Fall inte märks vad vi har sjungit. Spel upp, spel med. Han undrar hur den går. Är det någon som kan? Är det någon som vet hur den går? Den går bra tror jag. Jag ska nu åka till fastlandet. Båten går klockan kvart i ett. Säg ni starten med min blå duett Det är en kris med tiden Kris med tiden Framför mig ligger en vit person Jag undrar hur långsamt som en bil kan gå Men han som är i den är vad jag kan förstå En mardagsnigel Mardagsnigel Mardagsniglar Mardagsniglar överallt De tar det kallt Mardagsniglar bara sniglar, det går så slott som man tror de dott. Jag är inte särskilt stressad av mig som person. Men när insäkringen har stängt finns det inte någon pardon. För bara sniglar. Åkte in på Systembolaget. Skulle köpa en flaska Parfait Amour. Men damen i kassan är på långsamma skor. Hon var en bara snigel. Bara snigel. Turisterna kommer på sommaren. Då går det i bredd mitt i gatan den Och efter dem säger man en spår av slem De är mardagsniglar Mardagsniglar, mardagsniglar, mardagsniglar Överallt och de tar det kallt Mardagsniglar, mardagsniglar Det går så slott som man tror om dock Jag är inte särskilt stressad av mig som person Men när insäkningen har stängt finns det inte någon pardon Mardagsniglar Kör ombord just när dörren stängs Tusen passagerare och jag som trängs Då ljus besked om att resan får längs Utav en mardagsnigel Mardagsnigel Mardagsniglar Mardagsniglar Överallt De tar det kallt Mardagsniglar Mardagsniglar Det går så slott som man tror om dock Mardar sniglar, mardar sniglar, nå du. Jag går in fort. Mardar sniglar. Jo, tål orkar ni med lite mer inne. Tjosan, tjosan! Står ni ut? Kaos! Tjosan, tjosan! Jag är nu, nu, nu! Vänta nu. 
Nu med! Vi pratar om i lappsam. Jag är lapp. Jag är slapp. Han ligger på soffan. Nej, det är så här att äh, jag har varit, jag bor i Gällivare. Alltså, dialekten blev fel, nu hamnar jag någonstans nere i Sollefteå trakten. Men jag ska se om jag får lite. Jokmok Jokmok, jag bor i Jokmok. Där, ja, jag heter Jocke. Jag är dumt att ta form in till Joakim. Det var om mor min till Trygve. De var inte riktigt lyckligt äktenskap. Trygg jag hette jag då. Så la jag fram förnamnet och vände på steken och så stoppade jag in Jokkmokk. För jag är från Jokkmokk, Jocke. Jag, jag brukar köra den här Gullegullan kokosa med en jök. Men! Nu är det ju så här att det, det är väldigt mycket turister som kommer till Norrland nu för tiden. Och de kan ju inte svenska så bra. De är inte riktigt så smarta som folk uppe i Norrland. I Norrland det kan ju med fyraåring kan ju prata flytande svenska. Det kan komma, jag ska säga, det är 65-åringar från Amerika som inte kan ett ord. Det, det tror jag har att göra med att de har jädrans dåligt eh, utbildningsväsen. Men då har man ju som blapp. Men jag gör ju knivar också som jag sticker i folk. Jag ger bort i folk. Jag säljer, säljer. Sticker åt folk menar jag. Men grejen är att då kommer de så här homatch. Homatch säger de. Då säger jag så här jockmångsjocke. Ja, det, är, det är typiskt, det är förbistring språkligt. Så jag har tänkt på, jag har inte bara tänkt på, jag har även genomfört en liten fortbildning för mig själv. Jag har köpt Kalianka på flera olika språk och läst, eller jag har inte läst, jag tittar på bilderna. Och det är samma bilder. Det är japanska Kalianka som det är Kalianka som man köper i res eller kiosk. Och ändå kan inte de här utlänningarna lära sig vanliga enkla ord som vad kostar det? Jag vill ha fyra, jag vill ha fyra hundra knivar. Utan de säger, one please. Så jag har lärt mig lite utländskt språk då. Då är till exempel, jag ibland, då är jag inte jokmoksjokig, jag är till exempel Joking Jack. Holly golly, holly golly! Holly golly! Holly golly, come to the loo! Welcome to my room for two! Holly golly! Holly golly, come to the loo! Holly golly! Det är om det kommer folk från England. Det är mycket finnar. De har överköpt socker, tror jag. De bränner ju sig förbannat till Finland. Herregud vad han bränner i Finland, alltså det är ju helt otroligt. De bygger ju fyra nya kärnkraftverk bara för att få ström till alla hembränningsapparater i norra Finland. Då är jag inte Jokkoksjock heller, då är jag Jokko Tollon. Koka din lillo, koka din lillo, koka din lillo. Golly, 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 ho, 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 ho. Det brukar sälja fyra till sju knivar. Fyra till sju. Ibland kommer ju turister från Japan. Då är jag inte Jokkmokkjocke heller. Då är jag Jokkotokkomokko. Och det, japaner, de är ju speciell. De, det sa jag ju förut, de äter bara kall mat. Det är jädra skumt folk, äter kall mat hela tiden. Nu hamnar jag i Västerås. Men det, det, en av mina världsturnéer gick faktiskt till Västerås, ska jag säga. En av one round the world trips. Men, de 
Det var inte det. Vi skiter i japaner. De kan sitta där med sin kalla jävla tantor i kyrkling. Och istället så går vi in på en annan målgrupp som jag satsar lite på. Det är fransoserna, eller egentligen mest på fransyskerna. Jag, jag satsar på innan lår först, men där fick man smält på fingrarna. Så eh, fru, frun min gillar ju inte det. Men då är jag inte jokning. Då är jag Jacques Chocolat. Mon amour, mon amour, entré en mon chaussé, elle est chus. Tu chambres et un scope de vitrine d'un cuisine et un grand jardin gris. Men faktum är att oftast då kommer det ju tyskar. Och då kan man ju inte kalla sig jobb och jobb. Då heter hon jobb! Dortmund och Fritz! Herzlich willkommen! Min lilla herr och min lilla fru! Sätter sig här! Det gäller att vara disciplinerad med dem. De kom ju oftast i en stor sån här hymermobil. Fullastad med renhorn. Och så står det på sidan. Dartmund. Pil. Stockholm. Pil. Nartkopp. Och då är det väldigt viktigt att man håller distansen. Kaufen sig 400! Bitte! Då, då har det väl rakborstarna ryckat till där uppe. Liksom. Herregud, han tar fram en gång syvlan också. Och börjar köpa knivar som en galning så här. Och raka sig med dem lite snabbt så här. Då tar man extra för det. Nej, jag är inte gott ledning nu, Hans. Jag, har, jag är kommentator till mig själv. Det kan behövas. Under tiden kan man komma på ett eller annat tyskt ord. Men det, det, det som slår en oftast det är sådana ord som Achtung! Förbåten! Raststätte! Simo! Ich war jung einmal, wie lange spät ein Fluss er er mit Farb. Jedes Mädchen war als Bratwurst in mein Farb. In jedem Dorf, in jedem Hütte hatte ich ein kleiner Freund. Als von Mecklenburg bis Lübeck am Bersee. Hade Reihen, hatte Rad, hatte Reihen, hatte Rad. Als von Mecklenburg bis Lübeck am Bersee. Tack för det. Det bara blir mörkt. Det bara blir mörkt. Det bara blir den mörka tiden av dygnet. På alla ställen utom i Martebo där just på natten. Martebo ljuset. Ja, det låter om det. En dag prövde jag att göra en fyrhjulssladd. Men ej band gick av vägen och blev skrot. Jag får genom rotan. 
Vorpan blev våldsam Jag slung det små till stängsel Och blev hängnäs bak och fram Och då såg jag ett ljus Där ute på myren Som i ett rus Jag såg det lysa för mig Men var det bara ljusen Jag tror det var Jag tror han hette en käll Han kom fram till mig Jag fick en smäll Då såg jag ett ljus Där ute på myren Som i ett rus Jag såg det lysa för mig Men var det var ljuset Jag tror det var på mig Ja, jag tror jag såg det igår kväll Valena sa jag vill ej säg dig mer Sen åkte hon med saren i hans dodge Men dodgen fick punktering Och saren hade han släppt Ej Valena kom tillbaks och kröp in i min dött Då såg jag ett ljus Där ute på myren som i ett rus Jag såg den lysa för mig Är man det på ljuset Jag tror det är på det Jag tror jävla men jag såg det igår kväll Ja jag såg ett ljus Jag såg ett ljus Det var just för fasiken Det var just Jag såg det klart och tydligt Det var inte mörkt Nej 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 Det var inte mörkt Det var just 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 Fullständigt omlyst här, det var ju så här I stort sett var det ganska just och rent hyggligt just Ungefär, ungefär som att man bara tycker lite sakte på mopeden Och åker in på en gång här, så kan man ju glimma till lite sån här Så var det ungefär, jag vet inte Om man kan kalla det var kanske inte just precis Det var ett sorts svagare morgon kanske Jo! Vi ska ta en åsken åt Ja, vi har fått åsken tröjan Och vi ska ta en åsken åt Glöm inte bort att vi är ett pojkband Kommer ni ihåg? Precis Jag körde min moped Och vet ingen var med Då kom en polis Och beslag tog min drejv Jag hade 34 kogar Fick bara 33 Jag åkte fast på trimning Och par åkning med En mer hela vintern Spelade en aron Jag åkte gott av spåten Och bak i min skuff Jag dondade en trasmatte Där låg min vän Olf Men kaptenen fick säga Han Han hade ingen biljett Han åkte ut av båten Och han fick en flöskläpp Ej mig rädda mindre Spelade en av roll Ej mig rädda mindre Jag åkte in på Lärbro Jag hade fått ett straff Jag hade skrikit och skrälat Och levt satan på dass Jag skulle sitta i före månader Sen skulle jag få åka hem Men jag glömde att släppa ut mig Jag fick sitta i fem Ej mer eller mindre 
Sen kommer jag hem till huset där jag bor Och där inne i tamburen stod det ett par herrskor Det var storlek 48, själv var jag 42 När jag bad om en förklaring så sa min fest med USA En mer eller mindre spelade någon roll En mer eller mindre spelade väl ingen roll Och sån där eh, engelsk lakris. Och om man står så här vet ni vad man är då. Boko. Just det. Är det? Ja, det var rätt och vann högsta priset. Ja, vi ska tacka på oss. Men låt. Det kan vara lämpligt. Då passar dina brister. Då passar gymnasister. Du är fin och graciös Och det var runt här som fan sköj vore lös Sockerplast Sockerplast Ta dem på 
på gymnastiken Du lär inte bli besviken Så det blir Du ser ut som en och rejer Du skärmar alla tjejer Och du far runt i djupa salen Och det är ditt fel att majen blir galen Så det blir Nike lost the last one and he got off the last one and took a pass, pass for the tour. Tack så hemskt mycket för oss. Tack för att ni har varit så tålmodiga i det här bistra klimat och detta sopiga poppan. Tack ska ni ha allihopen.